viewers good morning uh, so it's another day another blessed day uh, God bless everyone mm, I want to share something so mahababa itong ating vlog uh, I will to I will tell you a my pregnancy journey as a CKD CKD patient so this is my second time guys no na na hindi naka-survive yung aking baby. So the third time, the third time yun yung yun yung kasabay talaga siya ng sakit ko. Nalaman ko na may sakit ako na si KD at the same time buntis ako. And uh ayan, itong fourth time naman na buntis ulit ako and unexpectedly kasi hindi ko siya Hindi ko siya inaexpect na mabuntis ako kasi sabi ng nephro ko hindi na daw ako nang mabubuntis. And dahil siguro condition yung aking katawan, healthy yung aking mattress, uh, regular yung aking menses. So ayun na nabuntis ako which is tsaka ko na lang din nalaman na mag 4 months na siya. <laughs> chan ko sa saka ko nalaman na buntis ako kasi nagpiti ako kasi parang iba na yung nararamdaman ko ba lumalaki yung chan ko pero I don't have any uh, paglilihi na nararamdaman yung kuan lang ang nararamdaman ko yung lumalaki lang yung chan ko and so yun nga pagpiti ko is positive so sobrang shock ako kasi alam ko yung feeling na, na naranasan ko na kasi siya and I know na mahihirapan talaga ako. So, um, uh, by the way, pupunta po kami na Malay Balay Bukid noon ngayon kasi pupunta kami sa Red Cross dahil magkuha kami ng dugo. Aabunahan ko si, aabunahan ko si ako ng uh, four bags. Tapos na yung two bags. Bali, the, the, uh, another two bags para sa um, last na abono. Kasi nung time, 4.8 pa ang aking hemoglobin. So, nag-abuno ako ng two bags. Then, ngayon naman is, mas kay, uh, kailangan pa siya ng last two bags para maging normal na aking hemoglobin. After nung two bags, meron ako 7.8 na hemoglobin. So, improving. Uh, so, pupunta kami na malay. Balay bukid nun para magkuha ng blood. Kasama namin yung, uh, my husband is the driver. And kasama namin yung mga, mga donors, mga relatives lang din ng aking husband. So, um, continue from the story. Um, yun, nagsimula na po na naging masela na po ang aking pagbubuntis. Palagi na po akong uh, bleeding. So, uh, na, na, na-admit ako uh, under the management of Doc Grace Burgos from St. Louis Hospital kung saan din ako nag-dialysis. And, I'm very glad na siya yung aking OB because she's very kind. She's very uh, mabait and down to earth. And basta I really like her attitude. Hello guys. Dito ako sa hospital. Kasi nagbleeding ako. Maraming pads ang naubos ko. Mga five, pila tuloy. Mga five pads na naubos ko. So, nandito ako sa hospital ngayon. Uh, depende sa doktor, sa OB ko kung i-admit niya ako or i-check niya. So, we will wait for the order. And, and hintay lang tayo. So, mag 1am na na. Mag 1am na. October 20. October 23. Hindi. Okay. Nang madaling araw. So, nag-start ang bleeding ko around 7. Tapos, hindi na siya tumitigil. Red na po ako. Nakuna na rin po ako ng dugo. na swab na rin po ako 
Ang sakit ng swab nila. Oh, ilong o baba, grabe ka sakit. Doot, doot kayo. Then, ayun, admit na tayo kasi meron na kami mga kit. kit. Meron na kaming kit para sa hospital. And na blood test na rin ako. Na IE na rin ako dahil may bleeding. And I'm wearing diaper na. So, we will wait for my OB kung ano ang decision niya. Bago tayo pumunta sa room. Depende sa kanya kung ano plano niya. Kasi ang bleeding ko hindi pa rin gastap. And according sa nurse, pag IE, 1cm daw, open na daw yung matres ko. So, hintay natin na yung OB ko. Hello mga warriors! So, nandito na po ako sa aking room. Wala akong watcher kasi kailangan umuwi ng haking husband. Hindi siya pwede magbantay kasi kailangan siya maswab. Kailangan kasi pag ang bantay, magpaswab test. So, ayan. Uh, Gidextrose ako. Um, it's a pampakapit daw yung isa. Hindi ko alam yung isa. Ako lang mag-isa dito. Gablib pa rin ako. Nakadiaper pa rin ako. Wala pa ako saktong tulog. Sikit pa ulo ko. Ang hirap nitong... Ano guys? Ang hirap nitong ma-admit ka na wala kang watcher. Akang kasama. date lang po. So, ginawan ako ng bagong line. Ayan. Sobrang sakit po. Tusok naman. Ginawan ako ng bagong line para sa blood transfusion. Kasi yung ito, yung ibang line ay para sa para yan sa uh, check, uh, ako ano daw. Para daw sa uh, aking dextrose. So, ginawa na ako ng bagong line. Tinusukan ulit ako para sa blood transfusion. So, later on, mag-blood transfusion tayo. Nagkuan pa sila na cross-matching. Cross-matching and checking of the blood na kinuha sa Red Cross. Magkano ang blood? Pilang blood eh. So, sa isang bag ng blood is 1-8. So, ayan. Mamaya, pakita ko sa inyo ang pag-blood transfusion. Ayan, update guys. Nandiyan na ang aking blood. So, blood transfusion is starting already. Ayan, dito sa aking isa na line. So, hintay natin na maupos yan. And tomorrow, i-advance ako dialysis ni Doc Flores, ang aking nephrologist, para mabigay na rin po din yung dalawang bag ng dugo. Kasi kailangan ko daw ng tatlo. Ang dami pong nawala sa akin na dugo. And fortunately, my baby is good. Heartbeat is good. So we will pray for Kuan. Tuloy-tuloy na po ang pagkuan niya. At maging okay na po guys. Update lang. Mm. Ayan. Admitted pa rin ako. And na ultrasound ako ni Doc kanina. Kasi maraming mga bukol-bukol na mga blood clots na lumabas sa akin. And sobrang takot ko. So, we ultrasound ako ni Doc. And ayun. Okay pa naman daw ang baby. May heartbeat pa. Meron pa man siyang movement. So, medyo galebor-labor lang daw ako. Kaya, binigyan niya ako ng pampakapit, the body land. And, uh, kailangan maabunuhan ako ng dugo. 
mga three bags. So, isang bags ngayon, isang bag ngayon. Tapos, tomorrow, idealisis daw ako ni Doc Flores, ang nephrologist ko, para sa dalawang bag. So, ayan. Mm. Um, hopefully, maging okay lahat, no? Maging okay lahat, ah. Uh, So, abunuhan tayo ngayon kung magkakuha ng husband, yung husband ko ng dugo. Mag-abuno, uh, mag-transfuse, blood transfusion ako ngayon. And bukas naman is yung dalawa. So, that's the update for today. For now. And update ko kayo ulit mamaya. <laughs>
mm, I'm very thankful for them also sa support nila. And, um, ayun na, nagbihay kami. So, pagdating namin dito sa bukid nun, pagdating namin dito sa bukid nun, ayun, admit na nga ako kasi nga, grabe yung bleeding. So, another, kuan. pero uh, at least yung mga doctors ko is mga kilala ko na rin. Kasi sila yung mga nag-handle din sa akin before. Yung aking obigay ni and aking nephro. So, na-admit ako. Uh, and, um, that was very kuan din, no? Kasi nung time na yun, I was supposed to uh, scheduled for DNC. DNC, which is, in short, raspa. Iraspa na sana ako kasi uh, wala na pong heartbeat na nakita yung doktor. I was, uh, eh, nung nandun ako sa operating room, ikuha na sana ako. Uh, iraspa na sana ako. So, pag-explore, pag-explore na ng doktor, ng OB ko, meron pang heartbeat. So, ayun, hindi siya natuloy. And, hindi, hindi po siya natuloy. And, kasi na, may meron pa siyang heartbeat, no? Buhay pa yung baby. And, ayun na, binigyan ako ng pampakapit. And so on. So, naging, nag-stop na naman yung bleeding. Uh, pero, after two days, bumalik na naman. Nag-bleeding na naman ako. And, that was November 2 or 3, I think na grabe yung grabe yung interval na, na, na feel ko talaga na grabe na yung interval ng pagsakit ng aking chan oo, sumasakit na talaga siya na sabi ko sa <laughs> sabi ko sa sabi ko sa aking asban ay kailangan maghanap na siya ng kumadrona para i-check kasi parang feeling ko parang may lalabas na talaga may lalabas na talaga so uh, ang kasama ko that time na nag-interval na parang nag-labor na ako yung, yung son ko, dalawang anak ko, so ayun na, grabe na interval ng sakit, and fortunately no, pagdating talaga ng komadro na ayun, yung paglabas niya lumabas siya talaga pero unfortunately, hindi talaga siya nakasurvive no, uh, so that was very sad and very challenging experience super hirap na but I can say that um, really, I am a really a warrior, no? Um, hindi mo talaga makuan na pag malaking tulong talaga pag yung positive ka and everything and you have a strong personality. So, nakaya ko po lahat ng yun. Um, so, para po ako nanganak na talaga. Para ako nanganak na talaga sa so, lumabas siya. So, may kumadrona, pinalabas na yung placenta and everything is normal. And, yun, nag-recover nag, uh, na muna ako sa aking katawan kain ng kain tulog ng tulog but since my hemoglobin is very low so I can't sleep most of the time kaya ngayon uh, uh, abono tayo ng dugo para bumalik na yun sa normal yung ating katawan so we're going to Malay Balibukid noon today para magkuha ng uh, blood and 10 a.m. will be my dialysis para maabunuhan na ako ng dugo. And my schedule is already changed to Wednesday and Saturday. Papakita ko rin sa inyo ang aking di new dialysis center. And that was a NCBB Valencia Kidnon. So, yun nga guys. Um, laban lang. Kung meron po kayong mga pinagdadaanan, don't uh, take it for granted. You have to um pray, uh, labanan mo yung sakit, labanan yung pagsubok uh, it's just a challenge in life mga pagsubok lamang yan huwag mong isuko ang laban <laughs> so, insya Allah um, babalik tayo pag LS and mag vlog, thank you so, kasama ko na ang aking mga mga donors
tomorrow na lang kasi wala nang oras. Iuna muna namin yung blood para maabono na bukas. Second session. So we're going to Valencia City for cross matching. Punta muna ako sa aking cousin. Pagpakuha ng dugo. Update you later. So nandito na po tayo sa Valencia City. Nag, uh, pinasa na natin yung uh, yung aking two bags of blood sa sanitarium for cross matching and tomorrow we will be using it for dialysis eh, I mean sa while on dialysis ko so uh, as of now nandito po kami sa Pinex uh -oh, Pinex siya um, yung mga yung mga gadonate ng dugo eh, bigyan natin ng beer muna bago tayo umuwi Uh, painumin natin sila ng beer because they want also so bago tayo umuwi inom daw muna sila so update you later guys